Второй день страна отмечает один из главных своих праздников – Наурус Мирамы. Для казахов он является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. Собственно говоря, это Новый год, согласно древнему восточному календарю. У него есть и другое название – Улоскуна – первый день Нового года или Улостан Улоскуна – великий день народа. Считается, что щедрое празднование Наурыза принесет дом изобилия и успех на целый год. Эти убеждения и объясняют широкий спектр праздничных ритуалов и обычаев. Поговорим в сегодняшнем выпуске о философско-культурном аспекте этого праздника, о тех ценностях, которые живут века и время над ними не властвуют. У нас в гостях сегодня в праздничный день Такен Молдаканыч Молдакынов, заслуженный работник культуры Республики Казахстан. Такен Молдакынович, я вот хочу все-таки, чтобы мы начали с вами с истории праздника. Вот чтобы вот сегодня это вот в такой вот э, хороший день э, люди, телезрители побольше узнали истории. Ну вот говорят, что на Урыс как праздник весны и обновление природы многими народами отмечается уже более пяти тысяч лет. Исторические сведения о нем встречаются в трудах многих античных и средневековых авторов. Вот если мы начнем с истории праздника. Знаете, это один из древнейших праздников. А когда мы говорим о древних древней истории, когда мы, значит, исследуем, пишем, говорим о начале человеческой такой разумной интеллектуальной эры, всегда мы предполагаем только. Вот то, что вы сейчас говорите, пять тысяч лет, я, например, не согласен с этим. Корни на Урза, видимо, уходят очень далеко. Мы не знаем, хотя вот такие вот как, какие-то странные есть калькуляции, там э, какие-то ранги, какие-то э, годы, какие-то цифры, какие-то э, другие там, э, значит, э, деления о Наурзе. Разные авторы пишут по-разному. Mm -hmm. э, ну, она уходит очень далеко. Я вот не зря говорил, это э, на урус мне, как мне кажется, э, это ровесник интеллектуального возрождения древнего человечества. Потому что откуда знали, что э, в тот день, два, с 21 на 22, э, значит, происходит вот это вот э, э, равноденствие. Равноденствие. Да, равноденствие. Дня и ночи, вот, да? да. Без телескопа, без космических mm -hmm. кораблей, без других, без mm -hmm. радиотелескопа, без э, э, кибернетики, скажем так, без нанотехнологий. Откуда они знали? Mm -hmm. Да, да. Значит, это уходит очень далеко. Очень далеко. Древнейший праздник. Ну, какие-то вот элементы этого праздника встречаются во всех... У всех народов, mm -hmm. вот что странно, у всех народов, это во всех континентах, скажем так. Mm -hmm. вот, В смысле, нет, не только конечно. у тюркских. Да, mm -hmm. да. Но тем не менее, значит, основная э, доля празднования э, Наурза, она выпала в долю тюркских народов. Mm -hmm. Тюркских народов. Вот э, я читал 26 историй, 26 историй э, Востока. Там, значит, есть, когда речь идет о древних гуннах, вот они, тот свидетель, автор, скажем так, этой записи говорит, вот у них есть привычка весной, весной, примерно вот в эти дни, вот мартовские uh -huh. дни, обычно они собираются возле какого-то, какой-то вот возвышенности, там они устраивают три дня праздника, там и вот по, по нашему, по нынешнему бойга устраивает, и эти борьба, вот разные народные игры, поют песни, жгут костры, и там вспоминают своих предков, вспоминают. Вот так пишется там. Так что это самый древний Праздник человечества – это Наурус. Нельзя сказать, что Наурус 
значит, берет начало там, в многих справочниках написано, что Наврус это по древнеиранскому да? языку, это как бы нов, новый день. Угу. Новый день. Новый рус, ну, новый рус. Да, угу. да. Вот, есть у нас вот слово нау. Нау. В нашем вот нынешнем языке вот слово нау, это тоже означает, что Мухаммадий Махатай пишет Аманесен Кельдинбе Айналай Наусун. А ласточка, угу. говорит он. Мы до, до сих пор мы не знаем, ну, знаем, что чувствуем, предчувствуем, что это какое-то священное слово. Вот первое слово «нау». «Нау» раз, раз это как, как бы день. И многие это связывают с именами Ахмени, Ахменидов. Царство Ахменидов – это примерно 600-е и 300-е годы до нашей эры. А что это такое? Это вчерашний день для, для этого мира, который 2018 лет существует, наше леточисление. леточисление. Вот. А до этого же была огромная история, это огромный пласт. Вот. Значит, это никак не связано с именами этих царей, ахменитов. Это древнейший и одновременно священный праздник. Ну и вот в современном мире, тюркском особенно, ведь этот Наурыс, этот праздник имеет огромное значение, роль свою большую играет. Это вот и в Турции, и в Узбекистане, и вообще вот у тюркских народов. И сейчас он там вообще празднуется очень широко, там вообще это событие вселенского масштаба, да? Да. да. И к нам оно пришло в начале 90-х годов. Да, вот где-то в 90-х Ну, это годов. не пришло, да? это угу. были Указом причины. Да. Да. Были угу. причины, угу. это как бы э, узаконено заново. Угу. Узаконено указом президента. 91-й год где-то. Да, вот, ага. вот этот вот, угу. год. Ну, народ начал праздновать, начиная с 1980, если не ошибаюсь седьмого года. Угу. Ну, это да. тогда только первые были да, попытки да, вот первые. вспомнить, да? Я помню, угу. вот прекрасный праздник угу. устроили наши а, местные жители, вот узбекские Уже община. Тогда. Община, У да. нас здесь в Махаля, да? В восемьдесят седьмом году угу. у них в Махаля, а они в Махале устроили прекрасный праздник. Сами ну, самостоятельно. Да. Угу. В восемьдесят восьмом году угу. официально в городе отмечали на Урус. Вот, кстати, я был верившим этого празднества, uh -huh. автором сценария, еще Москву на Храбек uh -huh. тогда. Помню, был, помню да, этого. Был э, руководителем управления культуры города. Вот мы отмечали тогда. Uh -huh. э, То есть с конца 80-х? Да, 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 это, да, да, с конца 80-х. Uh -huh. Это потом уже указ президента, потом, значит, вот это признание ООН как часть всемирной, всемирного наследия нематериальной культуры mm -hmm, да. на Урос. Mm -hmm. Вот я здесь в продолжении этой темы хочу сказать, что вот сейчас последние годы глава государства, как вы знаете, неустанно говорит о необходимости духовного возрождения народа, модернизации общественного сознания, как мы говорим. Мы помните, прошли этап Мадени Мура, да? Mm -hmm. А теперь Рухани Жангару. То есть вот действительно, вот как вы сказали, сохранение своей культуры, своего национального кода, как говорит президент, сегодня действительно для людей должен быть не пустой звук. И здесь вот как вы думаете, Наурыс, наверное, тоже является какой-то такой платформой, что ли, которая соединяет прошлое, настоящее, будущее нашего народа. И вообще вот э, эти наши традиции национальные, обычный язык, музыка, обряды. То есть одним словом, вот национальный дух... В общем-то, ведь если вдуматься, они должны ведь вечно оставаться с нами. Вот к этому пониманию сейчас уже люди идут, мне кажется. Она, видите, дух Науруза, вот, значит, вы же знаете, вот, как это отмечается. Это хорошо одеваться, все новое. Новое, чистое. Да, чистое, mm -hmm. здороваться друг с другом. 
чистите, значит, и улицы, и дворы, и, все, и территорию да. всю. Угу. А, потом начало, значит, многих э, этих э, регионах, начало, угу. начало э, трудовых будней по выращиванию нового Нас, урожая. Да, начало весенне-полевых работ да, на местах. Ну, весенне да. полевых это мы, сейчас мы так говорим. Да, сейчас мы так да. говорим. Но, вот. но, и Значит, тогда... все это, вот, да. видите, какие добрые мысли, угу. какие гуманистические, человеческие несет в себе... значения да. в этих несет словах. В себе на Они, эти угу. слова несут, слова на урс несет вот такие угу. вот обновления. И не только обновления, не только там э, это равноденствие дня и ночи, дня и ночи э, а в духовном мире человека. Угу. Гармония внутри. Да, в его внутреннем ощущении угу. бытия, законов этой жизни, этого белого света. Видите, поэтому она никогда... Я вот еще детские годы помню. Вот отмечали. Так тихоря, тихоря не так да? грандиозно, да, да, да. но отмечали. Никто никогда не забывал, что с 21 на 22 наступает на урос. Я, я так думаю, никто не это забывал. Так что те вот... То есть старания, своей исторической генетической да, памяти казанский народ всегда... Генетически она заложена, она как код. Да. Код народа, она заложена. Потому что это какое-то обновление, какое-то день новой мечты, новых надежд и новых достижений. Mm -hmm. вот, встреча с новым... Это единственный человек нарушает законы, значит, вот этого обновления человека. А другие существа и другие, значит, создания Всевышнего ведь никогда не нарушает этот живут, закон. Живут в мире не ошибаются. Согласие, да? Никогда не ошибаются. С, да. с, с природными закономерностями, с, с тем, значит, порядком, который mm -hmm. заложен mm -hmm. от природы. Mm -hmm. не, не ошибается. Это только человек может допустить такую ошибку. Только человек. Так что она была заложена из, еще изначально. изначально. Поэтому я говорю, что это одна из древнейших праздников. Это не только праздник, это какой-то э, еще выше, какое-то э, какое чудо. Это вот как бы какой-то код человечности. Ну, по-вашему, вот чем дальше от 91 -го да. года официального признания праздника да. Наурус мы уходим, вот люди ощущают истоки... Э, вот э, перво... изначальные истоки этого праздника, вот по-вашему, сегодня? Ну, надо делать так. Сейчас нельзя сказать, что за, за всех я не могу отвечать, что-то чувствует или не чувствует. Надо просто, нам надо сделать так, не превращать этот наурус на какой-то балаганный uh -huh. праздник. Uh -huh. Вот, видите, мы... Как-то вот в дни Науруза одеваемся по национальному. Оденем чапаны, чапаны mm -hmm. и другие. Так, гладим. вы имеете в виду, что вот такая излишняя mm -hmm. демонстрация, она не... Это, mm -hmm. это надо, это как атрибутика, потому что mm -hmm. время ушло вперед, мы в другом измерении живем mm -hmm. сейчас. И вот это надо сохранить все, но только не надо поддаваться этим. Мы уже сегодня другие. Ну, сама душа Сущность человека должен чувствовать uh -huh. священность, важность и необходимость на урза. Uh -huh. Вот. Вот так вот. Uh -huh. Ну, вот духовное богатство на урза, получается, вот как вы и говорите, неразрывно связано с материальной культурой народа. Но я не хочу в вашу основную профессию переходить, но вот сегодня, как говорит вот Рухани Жангуру, наш президент, да, задача наша э, увязать в национальном созда... сознании вот, э, э, каркас нашей национальной идентичности. Да? Mm -hmm. Но вот вы, столько лет проработав на стезе, на Неве культуры, э, очень хорошо знаете э, э, всю историю и та, нет, э, э, историю, и философию вот, программы, которую вот он определил, сакральная география Казахстана, 
наш древний регион Тараски здесь занимает не последнее место. Вот. И в этом отношении, конечно, есть что показать и что нам вот рассказать. Как вот вы сегодня, вот тоже, вот вы всегда, вот я поняла, за то, чтобы все делать от чистого сердца, без да. показухи, да, да, да. без показного вот mm. такого вот. Но вас радует, что у нас сейчас и программа «Сакральная география Казахстана», и внимание такое большое э, вот, э, к э, историческим э, раз, различным артефактам. Вот, Все-таки в этом отношении, как вот мы после, продвинулись последние годы, правда же? Да, мы ушли далеко вперед. Потому что, вот вспомните, еще в 92 году, на заре нашей, uh -huh. нашего суверенитета, нашей независимости, когда не были а, приняты, написаны uh -huh. многие сотни законов, которые касаются и нашей внешней, и внутренней политики, и экономических вопросов, наше государство приняло одним из первых закон об охране историко-культурного наследия. Вот. вот этого мы никогда не должны забывать, потому что изначально... Это послужило отправной точкой, да? Отправной точкой, да. Uh -huh. И последующие годы, несмотря на разные экономические трудности, сложности, разные кризисы, были открыты 10 заповедников музея по охране историко-культурного наследия. И потом, значит, объявляется... Программа культурного наследия. Культурное наследие. И в рамках этой программы были от, отреставрированы все величайшие, если я скажу так, значимые, величайшие памятники этой нашей великой степи. О, о, о чем это говорит? О том, что и здесь присутствует дух и наурыза. Вот это. Вот это. Значит, не терять все лучшие, все священные. Сейчас вот модно ты говорит. Вот. И теперь, когда уже мы достигли определенного, определенных высот, объявлено вот духовное возрождение. Рухани Жангру. Да, Рухани и вот это 100 сакральных мест Казахстана. Это что? Это не для показухи. Это здесь пробуждается э, дух народа. Национальное да. самосознание. На, национальное самосознание. Национальное. Это не связано ни, ни, ни с каким-то национализмом mm -hmm. или шовинизмом или другими там, этими погубными значит, моментами наш, нашего поведения. Каждого из нас, скажем так, да. не только там отдельно государство. А здесь вот, значит, мы должны чувствовать, как вот одним из столпов духовного возрождения. Это наши древние памятники. Древние, что такое древние памятники? Это вот, возьмем, например, Ашабиби. Угу. Ашабиби. 1200 лет. Народ, значит, без всякой программы, без всякой реставрации, без всяких там разных, разного уровня начальников народ сохранил. И прошло сколько катаклизмов, созданных и природой, и руками человека. Это смена разных формаций. Все это пережило. Не только там Ашабиби, многие памятники. Вот здесь заложено, здесь заложено дух священности, дух, значит, верности и код одновременно того народа, который вот так относится к своей, к своей истории, к своему прошлому. Скажите, пожалуйста, вот в завершении нашего разговора, хотя сегодня вот такой вот праздник, может, у людей действительно друг, другое настроение и другие потребности, тем не менее, вот я пользуюсь случаем, чтобы к нам пришли, а это не так часто бывает, 
Поделитесь, пожалуйста, с секретом или вот дайте совет, как надо все-таки нашему человеку, я не говорю молодому поколению, вообще человеку, вот научить его, как нужно любить свою родину, свой родной край, вот, уважать свою историю, язык, культуру. Вот мы говорим, войти в тридцатку, развитое государство, вот как мечтает Ельбасы, да. да? Но все-таки, вот как, вот вы же до того избили сейчас эту фразу, что она уже свою первозданную значимость теряет. Как научить человека любить? Это вопрос одновременно и трудный, и легкий. Потому что а, время берет свое время. А простой смертный, он всегда, значит, а, склонен к подражанию. Все новое, в том числе и хорошее, и плохое, она как бы быстро прививается к поведению человека. Я не могу сказать, что вот этот мир испорченный. Нет. Вот из них надо брать хорошие. Из них. Вот многие телепрограммы, например, вот сейчас вот вы вот, э, как работник э, это, этой отрасли прекрасно знаете которые абсолютно ненужные, я бы сказал, для нашего эфира. Она, видите, она, она, она же воспитывает не только молодежь. Мы говорим всегда молодежь, молодежь. А молодежь от, откуда берется молодежь? Молодежь, молодежь ⁇ это наше продолжение, наши преемники. Это наш завтрашний день нашей сегодняшней жизни. Вот мы... Должны вот это вот понимать от мала до велика, вот значение вот это вот там же э, и президент говорил, и в этих программах вот звучит же национальный код. Национальный код. Что такое национальный код? Это значит э, это великая история каждого народа. И, имеющий свою историю каждый народ, один из великих личностей 20 века так вот выразился. Каждый народ имеет право быть великим. Любой народ, который существует сегодня, это великий народ, потому что, проходя через горнило вот этих вот разных испытаний, разных катаклизмов, они дошли до сегодняшнего дня. Вот как они? Вот они должны осмыслить, как они дошли, каким образом, под каким там предводительством или под какой идеологией. Вот. Мы на Урус никак не связываем, например, с нашей священной религией, потому что э, там вот, пишет э, средневековый арабский автор, вот однажды э, наш э, э, пророк проезжал через какое-то селение, а там э, какой-то той, какое-то празднество. Он спрашивает, что это такое. И ему объясняют, что это на Урус они отмечают. Она уже отмечает. И тогда якобы э, он сказал, вот это хорошая, очень хорошая традиция, хороший праздник, вот этого надо э, распространять, надо возрождать и, э, и другим. Вот такое вот я читал. Видите, вот дух науруза, значит, вот это вот э, простит друг друга. Старые обиды оставит на тот же, на 22 число, скажем так. Все это, от этого идет код каждой нации. Вот она уже же говорим, мы улустом улугуна. Многое переводят, это народ. Нет, это еще выше, чем народ, улус. Улус. Это значит, она, это слово, слова обращаются к, скажем так, человечеству. Мы все должны э, любить друг друга. Человечество да. в целом. Да, человечество в целом. Mm -hmm. Вот имеет этот вот, улус. Это не как это. Можно, да, вот так вот, можно сказать и народ, но э, почему там мы, например, говорим халак, а там другом нашем, значит, знакомом языке называется это народ в языке, в том языке, который я говорю. Народ. А вдруг улус? Улус. Здесь, значит, сокрыты очень 
объемные, об, объемный смысл. Улус. И мы должны понимать вот этот, вот, этот, вот, этот, вот этот код, который дошло до нас до незапамятных не времен. Мы сегодняшние должны понимать. Это касается не только молодежи. Мы всегда говорим о воспитании молодежи. Никогда не говорим о воспитании взрослых. Человека которые вообще. иногда с ума сходят. Именитые, знаменитые, богатые, э грамотные, обученные. О них мы не говорим. А читаешь на прессу, э смотришь телевидение, э они творят, что попало. Мы не говорим, ну, вот, поэтому вот... мы должны говорить в целом о данный момент о народе, о на, 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 народе Казахстана. И вот это вот обращение президента, последнее обращение его, э, вот это пять социальных инициатив. Э, инициатив э, и другие, все это, значит, у нас в казах говорят, это, его, его мы к его мать. Если нет дома, не будет никаких, э, как говорится, и стараний, и настроений. Это правильно. Вот, вот, и решить вот эти вопросы и э, Просит, можно и заставить старшего поколения, старшего поколения понимать, что такое этот код народа. Это я читал в каком-то сайте вот, из северных областей, как какой-то область, значит, открыл музей Рухани Жангру. Видите, мы во что превращаем? Вот это великий клич нашего Елбаса. Уже начали те театрализовать, начали ставить спектакли, в кавычках. К какой музей может быть? Mm -hmm. Вот, как однажды говорили, вот где-то открыли институт человека, а журналист, а рядовой журналист задал резонный вопрос. А интересно, кто там будет работать? Чел институт называется Ч институт человека. Да вот здесь, здесь такая же история, что какие там будут экспонаты? Это... это Внутри это душа народа, каждой личности, каждого представителя этого народа. Понятно. Таким Алдаканович, вот сегодня в праздничный день, в завершении нашей программы, у вас есть возможность поздравить наших жамбылцев вот с сегодняшним праздником. Давайте. Ну, уже мы довольно долго говорили о значении этого священного праздника. Я желаю жителям этой священной земли, всем э, представителям всех народов, которые считают вот эту священную землю своей родиной, желаю процветания всех благ человеческих. И, как всегда, мир и чистое небо. Спасибо. Спасибо вам. С праздником вас. Я хочу Спасибо. напомнить телезрителям, что с вами был Такен Малдаканович Малдакынов, заслуженный работник культуры Республики Казахстан. С праздником. Всего доброго. Спасибо.